তখন সালটা ছিল উনিশশো চীনের একটি গ্রামে সান নামের এই ছোট্ট ছেলেটি তার দাদিমায়ের সাথে বসবাস করত তার বাবা মা অনেক আগেই মারা গিয়েছে তার দাদিমায়ের আর্থিক অবস্থা মোটেও ভালো ছিল না আয়ের একমাত্র উৎস হচ্ছে তাদের স্যালনটি যেটা ছিল একটি গাছের নিচে অবস্থিত তার দাদিমা খুবই কম পয়সায় মহিলাদের চুল কাটেন এবং সান প্রায় সময়ই তার দাদিমায়ের কাজে সাহায্য করত এক শীতের দুপুরে যখন সে তার দাদিমায়ের কাজে সাহায্য করছিল তখন সে হাঁচি কাশি দিতে থাকে এবং বলে মা বেঁচে থাকলে আমার দেখাশোনা করত মা নেই বলেই আজ আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি তার এই কথা শুনে সেখানকার সবাই তাদের বাচ্চাদের জন্য তৈরি করা সুয়েটার স্কার্প ও টুপি সহ বিভিন্ন জিনিসপত্র সানকে উপহার দেয় এবং তাকে বাচ্চাদের সাথে খেলাধুলা করতে বলে কিন্তু বাচ্চারা সানের উপর খুব জেলাস হয়েছিল কারণ তাদের জন্য তৈরি করা পোশাক তার মায়েরা সানকে দিয়ে দিল বাচ্চারা তাকে রেখেই চলে যায় এতে তার খুব মন খারাপ হয় এই দেখে তার দাদিমা বলে এখান থেকে পয়সা নিয়ে আইসক্রিম কিনে খাও তখন একজন কাস্টমার বলে সেই আইসক্রিম বিক্রেতা মহিলাকে দেখলে বাচ্চারা ভয় পায় কিন্তু সান প্রতিদিন সেখানে যায় বিষয়টা মোটেও ভালো মনে হচ্ছে না ওই দিকে সান একটি পরিত্যক্ত পার্কে চলে আসে বর্তমানে সেই পার্কে আইসক্রিম বিক্রেতা মহিলা ছাড়া আর কেউ থাকে না সান তার কাছ থেকে আইসক্রিম কিনে মহিলাটি বলে তোমার সূর্যাস্ত দেখার জায়গাটা কেউ একজন দখল করে নিয়েছে সে এই গ্রামে বেড়াতে এসেছে সে এসেছে হোয়াইট স্টোন নামক শহর থেকে এই শুনে সান সেখানে গিয়ে তাকে ডাক দেয় দেখতে পায় তার সমবয়সী একটি মেয়ে তার জায়গাটা দখল করে নিয়েছে মেয়েটাকে দেখে সে বেশ ভয় পায় তাকে বলে চলো আমরা রক পেপার সিজার খেলার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেই যে এই জায়গাটি কার হবে কিন্তু মেয়েটা তাকে পাত্তা না দিয়ে সানসেট দেখতে থাকে আর কোনো উপায় না পেয়ে সান তার নিচে গিয়ে বসে পড়ে এরপর একদিন মেয়েটা তাকে জিজ্ঞেস করে রক পেপার সিজার কিভাবে খেলতে হয় সে খুব খুশি হয়ে মেয়েটাকে বুঝিয়ে দেয় এবং খেলা শুরু করে কিন্তু সে হেরে গিয়ে আবারও মন খারাপ করে নিচে বসে থাকে এরপর দিন সান জিতে যায় কিন্তু এরপরেও মেয়েটা তার জায়গা ছাড়ে না এতে তার আরও বেশি মন খারাপ হয় তখন মেয়েটি বলে আমার নাম টিংটিং তুমি চাইলে উপরে আসতে পারো এই শুনে সান উপরে চলে আসে টিংটিং বলে তোমার রক পেপার সিজার গেমটা খুবই বোরিং এই বলে সে হাত দিয়ে পশু পাখি বানিয়ে দেখায় আর বলে এটা হচ্ছে সবচেয়ে মজাদার গেম এভাবেই প্রতিটা বিকেল তারা একসাথে কাটায় একদিন সান টিংটিং এর বাবা মাকে দেখতে পায় তাদের গাড়িতে আতশবাজি আঁকা ছিল আসলে তারা আতশবাজির বিজনেস করে থাকে তাদের একটি ফ্যাক্টরি রয়েছে যেখানে আতশবাজি তৈরি করা হয় অপরদিকে টিংটিংকে দেখা যায় মন খারাপ করে ঘরে বসে রয়েছে সে তার ফ্যামিলির সাথে মোটেও খুশি ছিল না সে দরজার বাহিরে থেকে শুনতে পায় তার মা কাউকে বলছে যত দ্রুত সম্ভব কয়েকজনকে নিয়ে যেতে হবে এরপর বিকেলে সে সানকে বলে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমার সাথে থেকো সান বলে এতক্ষণ এখানে থাকলে তোমার মা চিন্তিত হয়ে পড়বে এই শুনে তার মন খারাপ হয়ে যায় তখন সান তাকে প্রমিস করে বলে আমি তোমার সাথে থাকব তোমাকে ছেড়ে যাব না কিন্তু সান জানত কিছুদিন পরেই টিংটিং তাকে ছেড়ে চলে যাবে এই নিয়ে তার খুব মন খারাপ ছিল সে বলে তুমি চলে গেলে আমি আবারও আগের মতো একা হয়ে যাব কিন্তু আমি বড় হয়ে অবশ্যই তোমাকে খুঁজে বের করব হোয়াইট স্টোন শহরে গিয়ে খুঁজব আমি তোমাকে কখনোই ভুলব না কারণ প্রতিদিন সূর্যাস্তের সময় আমার তোমাকে মনে পড়বে টিংটিং বলে বর্ষার সময় সূর্যাস্ত দেখা যায় না তখন হয়তো তুমি আমাকে ভুলে যাবে এই বলে সে স্মৃতি হিসেবে সানের ঠোঁট স্পর্শ করে আর তখনই সে ঘুমিয়ে পড়ে এবং জলাশয়ে পড়ে যায় এরপর তাদেরকে টিংটিং এর বাড়িতে দেখা যায় আইসক্রিম বিক্রেতা মহিলা বলে ওরা জলাশয়ের কাছে খেলছিল ও হয়তো স্লিপ করে জলাশয়ে পড়ে গিয়েছিল সান আমাকে এসে বলে এবং আমি তাকে উদ্ধার করি তখন টিংটিং এর মা সানকে জিজ্ঞেস করে ও জলাশয়ে কিভাবে পড়ে গেল টিংটিং উঠে বলে আমি তার জায়গা দখল করেছিলাম তাই সে আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে অর্থাৎ টিংটিং সানের অভিশপ্ত ঠোঁটের বিষয়টা তাদেরকে বুঝতে দেয়নি পরদিন বিকেলে সান যখন আইসক্রিম কিনতে যায় তখন দেখে মহিলাটি ঘরে নেই অর্থাৎ সে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে রাতের বেলা সে টিংটিং এর জানালার কাছে এসে বলে আমি তোমাকে ধাক্কা দেইনি টিংটিং আমি কেন এমনটা করব এই বলে সে জানালা খুলে আর দেখে ঘরে কেউ নেই অর্থাৎ টিংটিং চলে গিয়েছে আর সেখানে একটি চিরকুট রাখা ছিল এরপর থেকে তার অভিশপ্ত ঠোঁটের বিষয়টা সবাই জানতে পারে বাচ্চারা একটি বিড়াল নিয়ে আসে পরীক্ষা করার জন্য তার ঠোঁটের স্পর্শ পেয়ে বিড়ালটা ঘুমিয়ে পড়ে এই দেখে সবাই ভয় পালিয়ে যায় বলতে থাকে সানের ঠোঁট বিষাক্ত এটা জানার পর তাদের স্যালনের সব কাস্টমার চলে যায় ধীরে ধীরে তার দাদিমা অসুস্থ হয়ে পড়ে ছোট্ট ছেলেটি তার দাদিমায়ের জন্য রান্না করে তাকে বলে খাবারটা খেয়ে নাও তুমি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবে আমি তোমার খেয়াল রাখবো তখন তার দাদিমা বলে তুমি কি চাও তোমার এই রোগ থেকে মুক্তি পেতে সান প্রচণ্ড খুশি হয় মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলে দাদিমা বলে তাহলে আমার এই কথাগুলো মনে রাখবে কখনোই ভুলে যাবে না 
তা হলো ঠিক সময় ঘুমাবে সময় মতো ঘুম থেকে উঠবে খাওয়া দাওয়া ঠিকভাবে করবে এবং যখন গাছের পাতাগুলো হলদে হয়ে যাবে তখন থেকে তোমাকে সোয়েটার পরতে হবে এরপর তুমি বিশ বছর বয়সী হয়ে গেলে এই রোগ থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে আসলে তার দাদিমা বুঝতে পেরেছে তার হাতে আর বেশি সময় নেই সানকে দেখাশোনা করার মতো আর কেউ রইল না ছোট্ট ছেলেটি এই পৃথিবীতে একা হয়ে যাবে তখনই কেউ একজন দরজা নক করে তাদের এক প্রতিবেশী কিছু খাবার নিয়ে এসেছে সে জিজ্ঞেস করে তোমার দিদা এখন কেমন আছে সান বলে দিদা মোটেও ভালো নেই এবং আপনাকে ধন্যবাদ খাবারগুলো দেওয়ার জন্য মহিলাটি তার ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে বলে পাত্রগুলো ফেরত দিতে হবে না অর্থাৎ সবাই এখন তার কাছ থেকে দূরে থাকতে চায় সবাই মনে করে সানের ঠোঁট বিষাক্ত এরপর সান তার দাদি মায়ের কাছে এসে তাকে ডাকতে থাকে কিন্তু সে তার ডাকে সারা দেয় না অর্থাৎ সে মৃত্যুবরণ করেছে আপনজন বলতে পৃথিবীতে সানের আর কেউ নেই তার অভিশপ্ত ঠোঁটের কারণে সবাই তাকে এড়িয়ে চলে একদিন সে তার ব্যাগ গুছিয়ে নেয় এবং তার দাদি মায়ের চুল কাটার সরঞ্জামগুলো নিয়ে নেয় শেষবারের মতো তার বাড়িটাকে দেখে বেরিয়ে পড়ে লক্ষ্য হচ্ছে টিংটিং এর শহর হোয়াইট স্টোন যাওয়ার পথে সেই প্রতিবেশীর বাড়ির সামনে আসে যে তাকে খাবার দিয়ে যেত তার দরজার নিচে একটি কাগজ দিয়ে যায় যেখানে লেখা ছিল খাবারের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ এরপর ছোট্ট সান তার ভারী ব্যাগটি নিয়ে রেল স্টেশনের দিকে রওনা হয় স্টেশনে এসে একটি মালবাহী ট্রেন দেখতে পায় অনেক কষ্টে সেই ভারী ব্যাগটি ট্রেনে তুলে সে নিজেও উঠে পড়ে ট্রেন চলতে শুরু করে তার চিরচেনা গ্রামটি ছেড়ে হোয়াইট স্টোন শহরের দিকে সে ট্রেনে ঘুমিয়েছিল হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে যায় আতশবাজির শব্দে সে শুনতে পায় দূর থেকে একটি গানের সুর ভেসে আসছে হৃদয় শীতল করা এই গান সে আগে কখনো শোনেনি এরপর ট্রেন স্টেশনে থামলে সে নেমে পড়ে হাঁটা শুরু করে হোয়াইট স্টোন শহরের দিকে জীবনের এক নতুন অধ্যায়ে এসে পৌঁছায় এই ছোট্ট ছেলেটি এখানে মুভির দৃশ্য বহু বছর অতীতে চলে আসে গল্পটি শুরু হয়েছিল মেঘের রাজ্য থেকে সেখানে ছিল স্বর্গের আত্মাদের একটি নাইট ক্লাব তারা এখানে বিভিন্ন ধরনের বেট বা বাজি ধরে পৃথিবীর মানুষদের ওপর ইউ নামের একজন এসে বলে সে বাজি ধরতে চায় ভালোবাসা নিয়ে সে বিশ্বাস করে পৃথিবীতে সত্যিকারের ভালোবাসা অবশ্যই আছে এই শুনে ইউন নামের এক আত্মা তার সাথে বাজি ধরে কারণ ইউন মনে প্রাণে বিশ্বাস করে পৃথিবীতে সত্যিকারের কোনো ভালোবাসা নেই তখন একজন ডিকশনারি বের করে যেখানে লেখা ছিল ভালোবাসা হচ্ছে জাদুকরী শক্তির চাইতেও শক্তিশালী ভালোবাসা দিয়ে অভিশাপকেও দমন করা যায় এই লেখার ভিত্তিতে তার সিদ্ধান্ত নেয় পৃথিবীর একটি বাচ্চাকে তারা অভিশপ্ত করবে সেই অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র পথ হচ্ছে সত্যিকারের ভালোবাসা সে মুক্ত হয়ে গেলে প্রমাণ হবে ভালোবাসা সত্যি আছে তাহলে ইউ জিতে যাবে আর যদি বাচ্চাটি অভিশপ্তই থেকে যায় তাহলে প্রমাণ হবে সত্যিকারের ভালোবাসা পৃথিবীতে নেই আর এমনটা হলে জয়ী হবে সেই ছেলে আত্মাটি অর্থাৎ ইউন আর এই বাজিতে যে হেরে যাবে তাকে শাস্তি স্বরূপ পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেয়া হবে ভাগ্যক্রমে সেই বাচ্চাটি হচ্ছে সান তাকে অভিশপ্ত ক্যান্ডি খাওয়ানোর মাধ্যমে তার ঠোঁট অভিশপ্ত করে ফেলে এখন থেকে সে মানুষ বা জীবজন্তু যাকে কিস করবে সেই গভীর ঘুমে আচ্ছাদিত হয়ে পড়বে এখানে মুভির দৃশ্য বর্তমানে চলে আসে সান এখন বিশ বছর বয়সী একটি ছেলে সে এই হোয়াইট স্টোন শহরেই বড় হয়ে উঠেছে তার একমাত্র সম্বল ছিল তার দাদি মায়ের রেখে যাওয়া চুল কাটার সরঞ্জামগুলো তাই তার দাদি মায়ের মতো সেও এখন চুল কাটে প্রতিদিনের মতো সেদিনও কাজ শেষ করে বাড়ি ফেরার সময় সে লক্ষ্য করে আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন হয়ে আছে সে বলে অনেকগুলো মেঘাচ্ছন্ন বিকেল কেটে গেল সূর্যাস্তের দেখা মেলেনি কিন্তু আমি আজও টিংটিংকে ভুলিনি আর এখন পর্যন্ত তাকে খুঁজে বের করার সাহস হয়নি কারণ আমি এখনও তার জন্য প্রস্তুত নই এরপর বাড়ি ফেরার পথে দেখতে পায় একটি ল্যাম্পোস্টের লাইট অকেজ হয়ে গিয়েছে তাই সে লাইট সারাই করার জন্য ল্যাম্পোস্টে উঠে পড়ে এবং সেটা সারিয়ে ফেলে নামার সময় লক্ষ্য করে পাশের এক ব্যালকনিতে একটি গাছ শুকিয়ে আছে গাছটির পানির প্রয়োজন তাই সে পাইপের সাহায্যে উঠতে থাকে প্রথমেই এক জানালা দিয়ে দেখতে পায় একটি লোক তার কোলের মধ্যে শুকরের ছানা নিয়ে ঘুমিয়ে আছে এরপর সে ওই শুকনো গাছটির কাছে চলে আসে কিন্তু তার বোতলের পানি ফুরিয়ে যায় পানি খোঁজার জন্য সে জানালা দিয়ে ভেতরে তাকায় আর দেখতে পায় সুন্দরী একটি মেয়ে শুয়ে আছে মেয়েটি তার স্বপ্নে দেখছিল সে থাকে এক উঁচু দুর্গের ওপরে সেই দুর্গ পারে দিয়ে এক রাজপুত্র আসে তার ঘরে সে চোখ খুলতেই সে রাজপুত্র তাকে কিস করে এবং সে আবারও ঘুমিয়ে যায় পরদিন সেই মেয়েটিকে দেখানো হয় তার নাম ইউ সে একটি লাইব্রেরিতে জব করে সে তার কলিককে বলে আবারও সে ওই রাজপুত্রের স্বপ্ন দেখেছে কিন্তু গতকালকের স্বপ্নটা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা এবার সে ওই রাজপুত্রের চেহারা দেখতে পেয়েছে এবং সে তাকে কিস করেছে তখন ইউর ভাই তাদের লাইব্রেরিতে আসে সে বলে তার শুকরের ছানাটা কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না কিন্তু ইউ তখনও সেই রাজপুত্রের ঘরে বিভর ছিল এরপর তার ভাই বাহিরে বসে কান্না করতে থা
ওইদিকে সান যখন চুল কাটাতে ব্যস্ত ছিল তখন কিছু একটা তার টেবিলকে নাড়াতে থাকে টেবিলের নিচে ছিল সেই শুকর ছানাটি সে ওটাকে ফেরত দেওয়ার জন্য নিয়ে আসে ইউর ভাই তার প্রাণপ্রিয় পেটটাকে দেখতে পেয়ে প্রচন্ড খুশি হয় তখন ইউ সানকে দেখে বুঝতে পারে এটাই হচ্ছে তার সেই স্বপ্নের রাজকুমার সে অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে এতে সান খুব অকওয়ার্ড ফিল করে এবং সেখান থেকে চলে আসে ইউ তার পিছু করতে শুরু করে তাকে দেখে সান দৌড়ে পালাতে থাকে ইউ তার সর্বোচ্চ গতি দিয়ে সানের পিছু করছিল হঠাৎ করেই সান ঘুরে দাঁড়ায় আর ইউ এসে তার সাথে ধাক্কা খায় ইউ তাকে বলে আমি তোমাকে স্বপ্নে দেখেছি তুমি আমার স্বপ্নের রাজপুত্র সান বলে আমি রাজপুত্র নই আমি খুব সাধারণ একজন মানুষ তোমার হয়তো কোথাও ভুল হচ্ছে এই শুনে ইউ কান্না করে দেয় সান ভয় পেয়ে তাকে সত্যটা বলতে থাকে সে বলে তোমার ব্যালকনির একটি গাছ শুকিয়েছিল আমি সেটায় পানি দিতে গিয়েছিলাম কিন্তু আমার বোতলে পানি ছিল না তখনই জানালা দিয়ে দেখি তোমার বিছানার পাশে এক গ্লাস পানি রাখা ছিল আমি সেটা নিতে গিয়েছিলাম হঠাৎ তোমার ঘুম ভেঙে যায় তুমি সেখানেই আমাকে দেখতে পেয়েছিলে আমি তোমার স্বপ্নে আসিনি এরপর সান একজন ডক্টরের কাছে আসে সেই ডক্টর দীর্ঘদিন যাবৎ সানের ঠোঁটের চিকিৎসা করে আসছে কিন্তু কোনো ফলাফল মিলছে না সানের কন্ডিশন চেক করার জন্য সেই ডক্টর একটি পোকা দিয়ে সানের ঠোঁট স্পর্শ করে আর সাথে সাথেই পোকাটি ঘুমিয়ে যায় আর এই সব কিছু ইউ বাহির থেকে দেখতে পায় তার মনে পড়ে ছোটবেলার কথা যখন সে পুরনো এক বাড়িতে একটি রূপকথার বই খুঁজে পেয়েছিল সেই বাড়িতে থাকে এক ডাইনি সে ইউকে বলেছিল তুমি বড় হয়ে এক রাজপুত্র দেখা পাবে ইউ জিজ্ঞেস করে আমি সেই রাজপুত্রকে কিভাবে চিনবো ডাইনি বলে সেই রাজপুত্র হবে অভিশপ্ত এই ভেবে ইউ প্রচন্ড খুশি হয় এবং সানকে চেম্বার থেকে টেনে নিয়ে আসতে চায় কিন্তু সান যেতে চাচ্ছিল না কিছুক্ষণ টানাটানির পর ইউ সফল হয় সে বলে ডক্টর তোমার এই রোগ সারাতে পারবে না কারণ তুমি অসুস্থ নও তুমি আসলে অভিশপ্ত আর এই সব কিছু স্বর্গের আত্মারা টিভিতে বসে দেখছিল তারা বলে এই প্রথমবার কেউ একজন বুঝতে পারল সান আসলে অভিশপ্ত এরপর সান যখন কাজে ব্যস্ত ছিল তখন ছোট একটি বাচ্চা এসে বলে তোমার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ খবর নিয়ে এসেছি তা শুনতে হলে কিছু পয়সা দিতে হবে সান তাকে কয়েকটা পয়সা দেয় তখন সে সানকে একটি কাগজ ধরিয়ে দিয়ে বলে এই কাগজে একটি ঠিকানা লেখা রয়েছে সন্ধ্যা সাতটায় সেই ঠিকানায় যাবে সেখানে গেলে তুমি অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে পারবে এরপর ঠিক সন্ধ্যা সাতটায় সান ওই ঠিকানায় এসে পৌঁছায় ভেতরে গিয়ে ইউকে দেখতে পায় সে কফিনের মধ্যে শুয়েছিল সান তার কাছে যেতেই সে কিস করে বসে আর সাথে সাথেই ঘুমিয়ে পড়ে এই দেখে স্বর্গের আত্মারা হতাশ হয়ে যায় অর্থাৎ সানকে সুস্থ করার জন্য ইউর এই অভিনব পদ্ধতিটি কাজে আসেনি এরপর সান তাকে পিঠে করে এনে তার বাড়িতে পৌঁছে দেয় ইউর বিছানার পাশেই সে একটি বই দেখতে পায় সেই বইটা ছিল একটি রূপকথার গল্পের বই যেটা সে ওই ডাইনির বাড়িতে খুঁজে পেয়েছিল মূলত এই বইটা পরেই ইউ নিজেকে প্রিন্সেস এবং সানকে প্রিন্স মনে করছে সেই বইয়ের একটি পৃষ্ঠায় সান দেখে অভিশপ্ত ক্যান্ডির বিষয়ে কিছু একটা বলা হয়েছে এই দেখে সে ভাবতে থাকে এই অভিশপ্ত ক্যান্ডি সে কোথাও দেখেছিল কিন্তু এখন তার কিছুই মনে পড়ছে না এ সম্পর্কে আরও জানতে সে পরের পৃষ্ঠায় যায় কিন্তু সেই পৃষ্ঠার আসল অংশটাই ছিল ছেঁড়া তখন ইউ উঠে বলে গল্পের এই অংশটাই লেখা ছিল আমি প্রিন্সকে আপন করে পাব কিনা কিন্তু সেই অংশটা আগে থেকেই ছেঁড়া ছিল আর তুমি চিন্তা করো না আমি অবশ্যই তোমার অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় বের করব এরপর থেকে সে প্রচুর বই পড়ে অবশেষে জানতে পারে এমন একটি গাছ রয়েছে যার ফুল খেলে সান অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে কিন্তু সেই গাছটা খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব এই অসম্ভবকে সম্ভব করার জন্য সে উঠে পড়ে লাগে শত শত ফুল গাছের বীজ সংগ্রহ করে রোপণ করে কিন্তু তাদের মধ্যে সেই গাছটা ছিল না একদিন অদ্ভুত দেখতে একটি গাছ থেকে ফুল বের হয় এটাই হচ্ছে সেই ফুলটা যার জন্য সে এত পরিশ্রম করেছে এরপর সে ওই ফুল দিয়ে জুস তৈরি করে জুসটা সানকে খাওয়ায় এবং কিস করে সে আবারও ঘুমিয়ে পড়ে অর্থাৎ তার এই রেসিপিতে কোনো উপকার হয়নি একদিন রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় সে একটি পোস্টার দেখতে পায় যেখানে এমন একজন চিকিৎসকের ঠিকানা লেখা ছিল যে বৈদ্যুতিক শক থেরাপির মাধ্যমে সমস্ত রোগ সারিয়ে তুলতে পারে সে সানকে ওই ডক্টরের কাছে নিয়ে আসে তাকে শক থেরাপি দেয় কিন্তু তাতেও কোনো কাজ হয় না এই দেখে সে বিদ্যুতের পাওয়ার ফুল করে দেয় এতে শর্ট সার্কিট হয়ে পুরো শহরের বিদ্যুৎ বন্ধ হয়ে যায় এরপর সে কিস করতেই আবারও ঘুমিয়ে পড়ে অর্থাৎ তার এই আইডিয়াটিও কোনো কাজে আসেনি সান আবারও ঘুমন্ত ইউকে পিঠে করে তার বাড়িতে পৌঁছে দেয় 
তার ঘুম ভেঙে গেলে সান তাকে বলে আমার জন্য তুমি অনেক পরিশ্রম করেছো তোমাকে ধন্যবাদ এরপর থেকে আর কিছুই করতে হবে না এই বলে সে চলে আসে তখন ইউ দৌড়ে এসে বলে আমার কাছে আরও একটি আইডিয়া আছে আর এটা অবশ্যই কাজ করবে এই বলে ইউ তাকে নিয়ে সেই ডাইনির বাড়িতে চলে আসে সেই বাড়ির দরজা বন্ধ থাকলেও জানালা খোলা ছিল তারা জানালা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে বাড়িটি ছিল খুবই ভৌতিক টাইপের তারা অনেকক্ষণ খোঁজাখোঁজির পর একটি রুমের মধ্যে সেই ডাইনিকে দেখতে পায় তাকে দেখে তারা দুজন প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যায় এরপর ইউ তাকে বলে আমি আমার প্রিন্সকে খুঁজে পেয়েছি এবং তাকে অভিশাপ থেকে মুক্তি করার জন্য সব কিছুর চেষ্টা করেছি কিন্তু কোনো লাভ হয়নি এখন আপনি আমাদের শেষ ভরসা এই শুনে ডাইনি জিজ্ঞেস করে কি অভিশাপে অভিশপ্ত হয়েছে এই ছেলেটি ইউ বলে সান যাকে কিস করে সে সাথে সাথেই ঘুমিয়ে পড়ে এই শুনে ডাইনি বেশ অবাক হয় এবং সানকে তার কাছে আসতে বলে ইউ তাকে টেনে নিয়ে আসে ডাইনিকে বলে যত দ্রুত সম্ভব একে সারিয়ে তুলুন কারণ এ হচ্ছে আমার সেই রাজপুত্র ডাইনি বলে একেই আমার প্রয়োজন ছিল আর তুমি যদি চাও ছেলেটি সুস্থ হয়ে উঠুক তাহলে তোমাকে ভালোবাসার পরীক্ষা দিতে হবে এই ইঁদুরটা প্রতি রাতে আমার ঘুমের ডিস্টার্ব করে তুমি এটাকে খেয়ে ফেলো তাহলে বুঝবো তুমি এই ছেলেটাকে সত্যি ভালোবাসো ইউ সেই ইঁদুরটাকে হাতে নেয় কিন্তু এটা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না তাই সে ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে সানু তার পিছু পিছু চলে আসে সে সানকে বলে তোমার ঠোঁটে হয়তো এখনো ব্যথা করছে এসবের জন্য আমি দুঃখিত সান বলে আমার উচিত তোমাকে ধন্যবাদ দেয়া কারণ তুমি প্রথম যে আমাকে এই অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে চেয়েছো ইউ বলে আমি তোমাকে সাহায্য করিনি আমি শুধু চেয়েছি প্রিন্সেস হতে নিজের স্বার্থের কথাই ভেবেছি আমার ভালোবাসা সঠিক ছিল না এই কারণেই তোমাকে সুস্থ করতে পারিনি কিন্তু কেউ একজন অবশ্যই পারবে যে তোমাকে সত্যিকারের ভালোবাসবে তার ঠোঁটের স্পর্শেই তুমি অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্তি পাবে এই বলে সে বিদায় নিয়ে চলে যায় এরপর সান আবারও সেই ডাইনির কাছে ফিরে যায় ডাইনি বলে আমি তোমাকে অভিশাপ থেকে মুক্ত করব এর বিনিময়ে আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে হবে কারণ আমি গত বারো বছর ধরে ঘুমাইনি তার কথা শুনে সান বেশ অবাক হলেও তার শর্তে রাজি হয়ে যায় এবং তাকেও ঘুম পাড়িয়ে দেয় সেই ডাইনি ঘোর নিদ্রায় বেশ কয়েকদিন কাটিয়ে দেয় সান যখনই তার ঘরের সামনে আসে তখনই শুনতে পায় ডাইনি নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে কয়েকদিন ঘুমানোর পর ডাইনির ঘুম ভাঙে বহু বছর পর গভীরভাবে ঘুমাতে পেরে সে খুশিতে হাসতে থাকে দরজার বাহির থেকে তার হাসির শব্দ শুনতে পেয়ে সান ভেতরে আসে বলে চার দিন ধরে আপনি ঘুমিয়েছেন তাই এখন নিশ্চয়ই আমাকে অভিশাপ থেকে মুক্ত করবেন ডাইনি বলে আগে আমার খাবারের প্রয়োজন অনেক দিন ধরে কিছু খাইনি তখন সান তার রুটিটা ডাইনিকে দিয়ে দেয় ডাইনি বলে রুটির সাথে আমার চা প্রয়োজন তাই চা বানাতে সান সেই বাড়ির কিচেনে চলে আসে সমস্ত জিনিসপত্র খুবই পুরনো আর ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে গিয়েছে তাই সে বাজার থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে আনে এরপর চা তৈরি করে ডাইনির কাছে নিয়ে যায় সে চা পান করে বলে আমার আরও একটু ঘুমের দরকার বহুদিন না ঘুমানোর ফলে আমার জাদুকরি শক্তি কমে গিয়েছে তাই সান তাকে আবারও ঘুম পাড়িয়ে দেয় পরদিন ডাইনি বলে গতকাল রাতে আমার ঠান্ডা লেগেছে এই জন্যে ভালোভাবে ঘুমাতে পারিনি আমার আরও ঘুমের প্রয়োজন এভাবে অনেক দিন কেটে যায় সে বিভিন্ন ফন্দি করে শুধু ঘুমানোর জন্য সান প্রায় সময় লক্ষ্য করে সে একদম স্বাভাবিক এবং সুস্থ আছে কিন্তু সানকে দেখলেই সে অসুস্থতার অভিনয় করে সে সানকে বলে তার ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখতে ঘর গোছাতে গিয়ে সান বুঝতে পারে এই মহিলাটি ডাইনি নয় সে হচ্ছে একজন গায়িকা যার নাম শিয়া এতে সান প্রচণ্ড রেগে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করে আপনি আমাদেরকে মিথ্যে বলেছেন আপনি হচ্ছেন একজন সাধারণ মানুষ আর পেশায় আপনি সিঙ্গার এই দৃশ্য টিভিতে দেখতে পেয়ে আত্মারা শিয়ার ওপর প্রচণ্ড রেগে যায় কারণ শিয়া তার নিজের স্বার্থের জন্য সানকে ব্যবহার করেছে এরপর আমরা দেখি সানের এক নিয়মিত কাস্টমারকে সে শুধু সানের কাছেই চুল কাটায় সানকে খুব পছন্দ করে সে সে বলে দিন দিন আমার মাথার টাক বেরিয়ে যাচ্ছে চুল পড়ার এই টেনশনে আমি রাতে ঠিকভাবে ঘুমাতে পারছি না এরপর শিয়া সানকে ডেকে পাঠায় এবং তার কাছে ক্ষমা চায় শিয়া বলে তোমার ব্যাপারে আমি সব কিছু জানতে পেরেছি এই পৃথিবীতে তুমি একা সবাই তোমাকে ঘৃণা করত তোমার কাছ থেকে সবাই দূরে সরে যেতে চাইত এরপর তুমি এই শহরে এসে চুল কাটানো শুরু করেছ এখন তুমি আমার চুলগুলো সুন্দরভাবে কেটে দাও এরপর সান তার চুল কাটা শুরু করে আর বলে আপনি ঠিকভাবে ঘুমোতে পারেন না কেন তখন শিয়া তার লাইফ স্টোরি সানকে বলতে থাকে সে বলে আমি প্রথমে নাইট ক্লাবে গান গাইতাম ধীরে ধীরে আমার জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে এরপর একজন প্রডিউসার আমাকে সাইন করাতে চায় সে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল আমি কি চাই আমি চেয়েছিলাম ফেমাস হতে যেন পুরো পৃথিবী আমাকে ভালোবাসে 
তার স্টোরি শুনে সান হাততালি দিতে থাকে শিয়া বলে তোমার অভিশাপকে আশীর্বাদ স্বরূপ কাজে লাগাতে পারো যারা ইনসোমনিয়া রোগে আক্রান্ত অর্থাৎ যারা ঠিকভাবে ঘুমাতে পারে না তাদেরকে তুমি সাহায্য করতে পারো তার এই আইডিয়া সানের খুব পছন্দ হয় এবং সে তার বাড়িতে স্লিপিং থেরাপির চেম্বার খুলে বসে তার প্রথম কাস্টমার হচ্ছে সেই টেকো লোকটি যে তার চুল উঠে যাওয়ার টেনশানে ঠিকভাবে ঘুমোতে পারতো না সান তাকে সোজা হয়ে শুয়ে থাকতে বলে এরপর সান বলতে শুরু করে মনে করেন আপনি এক বিশাল গাছের নিচে শুয়ে আছেন চারদিকে মৃদু বাতাস একটি গাছের পাতা ধীরে ধীরে নিচে পড়ছে পাতাটি আপনার ঠোঁটের উপর এসে পড়ল এই বলে সে লোকটাকে কিস করে ঘুম পাড়িয়ে দেয় বেশ কিছুক্ষণ পর লোকটি গভীর ঘুম থেকে জেগে ওঠে উঠে বলে ঘুমটা দারুণ ছিল তুমি ডক্টরদের চাইতো অ্যামেজিং এরপর থেকে সানের চেম্বারে রোগীদের ভিড় লেগে যায় তাদের সমস্যা ছিল একটাই ঠিকভাবে ঘুমাতে পারত না আর সান খুব সহজেই তাদের রোগ সারিয়ে তুলত একদিন শিয়া সানকে নিয়ে রেস্টুরেন্টে যায় জিজ্ঞেস করে সানের প্রথম প্রেমের বিষয়ে সান বলে প্রথম প্রেম কখনো ভুলা যায় না তার কারণেই আমি এই শহরে এসেছি কিন্তু এখন পর্যন্ত আমি তাকে খুঁজিনি মনে হয় সে হয়তো এখনও আমার উপর রেগে আছে তাই আমি চাই আগে অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে যদিও আপনি আমাকে মিথ্যে বলে ঠকিয়েছেন তারপরেও আমি আপনার উপর রেগে নেই কারণ আপনার আইডিয়াতেই আমি অনেক মানুষকে সুস্থ করতে পেরেছি তারা এখন ঠিকভাবে ঘুমোতে পারে তখন পাশের টেবিলের মহিলারা বলে শিয়া ছিল খুবই স্বার্থপর সে শুধু টাকার পেছনে ছুটেছে এরপর তারা রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে পার্কে চলে আসে শিয়া সানকে একটি গান গিয়ে শোনায় তখন সানের মনে পড়ে সে যেদিন প্রথমবার এই শহরে এসেছিল সেই দিন আতশবাজির শব্দের সাথে শিয়ার এই গানটাই সে শুনতে পেয়েছিল এরপর দেখানো হয় কেন শিয়া সঙ্গীত জগৎ থেকে সরে এসেছে তার গানগুলোর লেখক এবং সুরকার ছিল ইউন নামের একজন এই শুনে স্বর্গের আত্মারা সবাই ইউনের দিকে তাকিয়ে থাকে এই ইউনি ছিল শিয়ার সুরকার এবং লেখক ইউনের লেখা এবং সুরের মাধ্যমেই শিয়ার গানগুলো পূর্ণতা পেত ইউনের মিউজিকের সাথেই শিয়া পারফর্ম করত এক পর্যায়ে তারা দুজন একে অপরের প্রেমে পড়ে যায় কিন্তু সেই প্রডিউসারের নির্দেশে শিয়াকে পার্টি সং গাইতে হয় পার্টি সংয়ের সাথে ইউনের স্লো মিউজিকগুলো মানানসই ছিল না ইউন বলে সে এই গানগুলো পার্টি সংয়ের জন্য লেখে নি এই গানগুলো হবে হার্ট টাচিং যা শ্রোতাদের হৃদয় স্পর্শ করবে এই নিয়ে তাদের দুজনের ঝগড়া হয় এরপর থেকে তারা আলাদা হয়ে যায় কিন্তু শিয়ার ফ্যানরা তার সেই স্লো গানগুলোই পছন্দ করত যেই গানের কথা এবং সুরে তারা ইমোশনালি কানেক্ট হতে পারত তাই ধীরে ধীরে শিয়ার জনপ্রিয়তা কমে যায় এই ঘটনার পরেই ইউন সুইসাইড করে মারা গিয়েছিল আর এইসব নিয়ে শিয়া প্রচণ্ড ভেঙে পড়ে সঙ্গীত জগৎ থেকে দূরে সরে আসে এই কারণেই সে ঠিকভাবে ঘুমোতে পারত না তার জীবনের এই ঘটনাগুলো বলতে বলতে সে ঘুমিয়ে পড়ে বহুদিন পর এই প্রথমবার সে নিজে থেকে ঘুমাতে পেরেছে সান বুঝতে পারে হৃদয়ের ক্ষতগুলো শুধুমাত্র অনুশোচনা দিয়েই নিরাময় করা সম্ভব এর জন্য এমন কাউকে প্রয়োজন যার কাছে মন খুলে সব কিছু বলা যাবে তখন ফ্ল্যাশব্যাকে দেখা যায় একদিন টিং টিং সানকে বলে তোমার মতো আমারও মা নেই মা মারা যাওয়ার পরে বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করে আর নতুন মা আমাকে মোটেও ভালোবাসে না গল্প আবারও বর্তমানে চলে আসে সান সিদ্ধান্ত নেয় সে এবার টিং টিংকে খুঁজে বের করবে প্রথমে সে এক দোকানদারকে জিজ্ঞেস করে নীল রঙের ফায়ার ওয়ার্কসের ডিজাইন করা সেই গাড়িটি দেখেছে কি না দোকানদার তাকে না বলে এরপর সে তার টেকো কাস্টমারকে জিজ্ঞেস করে সেই লোকটিও বলে ওই রকম গাড়ি সে দেখেনি ওই গাড়িটি ছাড়া টিং টিংকে খুঁজে বের করার মতো আর কোনো উপায় তার কাছে ছিল না সারাদিন চেষ্টা করার পরেও সে গাড়িটিকে খুঁজে পায় না মন খারাপ করে যখন সে এক বেঞ্চে বসেছিল তখনই সেই গাড়িটি তার সামনে দিয়ে যাচ্ছিল সে এক লাফে গাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায় এবং ড্রাইভারকে টিং টিংয়ের বিষয়ে জিজ্ঞেস করে তখনই পেছন থেকে আরেকজন এসে তাকে মেরে অজ্ঞান করে ফেলে চোখ খুলে দেখতে পায় কোনো একটি ঘরে তাকে বন্দি করে রাখা হয়েছে সেই ঘরে আরও দুজন লোক ছিল তারা সানকে বলে এই জায়গাটা হচ্ছে একটি ফ্যাক্টরি এখানে আতশবাজি তৈরি করা হয় আর এখানকার সমস্ত শ্রমিকই হচ্ছে বন্দি অর্থাৎ আমাদেরকে প্রথমে কিডন্যাপ করে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে তারপর থেকে আতশবাজি তৈরি করার কাজে লাগানো হয় এরপর তাদের পাশেই একজন অসুস্থ মহিলাকে দেখানো হয় এই মহিলাটি হচ্ছে সেই আইসক্রিম বিক্রেতা মহিলা যে তার গ্রাম থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল মহিলাটি দীর্ঘদিন যাবৎ অসুস্থ কিন্তু কেউ একজন পানির পাইপের ভেতর দিয়ে তার জন্য ঔষধ পাঠায় তখন সান্তার কাছে টিং টিং এর বিষয়ে জানতে চায় সে বলে তাকে আমি কখনো দেখিনি হয়তো সে এখানে থাকে না এরপর তাদেরকে ধরে নিয়ে কাজ করানো হয় সেখানে সান টিং টিং এর সৎমাকে দেখতে পায় তার কাছে টিং টিং এর বিষয়ে জিজ্ঞেস করে মহিলাটি বলে তাহলে তুমি সেই ছেলে যে টিং টিং কে ধাক্কা দিয়ে জলাশয়ে ফেলে দিয়েছিলে সেদিনের পর থেকে টিং টিং অসুস্থ হয়ে পড়ে এরপর সে মারা যায় 
তার এই কথা শুনে সান প্রচন্ড ভেঙে পড়ে তার কাছে এখন সবকিছু অর্থহীন মনে হয় সে ঠিকভাবে কাজে মনোযোগ দিতে পারছিল না তাই কারারক্ষীরা তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মারতে থাকে যতক্ষণ না সে তীব্র ব্যথায় অজ্ঞান হয়ে যায় এই সব কিছুর পেছনে দায়ী হচ্ছে টিংটিং এর বাবা মা তারা মূলত বিভিন্ন গ্রাম থেকে মানুষদেরকে কিডন্যাপ করে নিয়ে আসে আর শ্রমিক হিসেবে তাদের ফ্যাক্টরিতে কাজ করায় এরপর জ্ঞান ফিরলে এসে পানি পান করার জন্য পাইপের কাছে যায় সেই পাইপের ভেতর দিয়ে ওপর থেকে আলো আসছিল সেই আলোতে পুতুলের ছায়া দেখতে পায় আর এসব করছিল উপর তলায় থাকা একটি মেয়ে সেই হচ্ছে টিংটিং তখন ফ্ল্যাশব্যাকে দেখানো হয় সে ছোটবেলায় তার বাবা মা এবং সৎমাকে বলত এই নিরপরাধ লোকদের বন্দি করে রাখা মোটেও উচিত নয় এমনকি যখন বন্দিদেরকে মারধর করা হতো তখন সে তাদেরকে বাঁচানোর চেষ্টা করত এতে তার সৎমা রেগে যায় রক্ষীকে বলে টিংটিংকে মেরে ফেলতে আর এটা শুনতে পেয়ে টিংটিং বাড়ি থেকে পালিয়ে ফ্যাক্টরির উপর তলার এক পরিত্যক্ত ঘরে আশ্রয় নেয় আর সেখানেই বেড়ে ওঠে আর সেই পানির পাইপের মাধ্যমে অসুস্থ বন্দিদের জন্য ঔষধ পাঠাতো অর্থাৎ সে ছিল তার বাবা মায়ের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা আর সে সানকে বাঁচানোর জন্যই বলেছিল সে সানের সূর্যাস্ত দেখার জায়গাটি দখল করার কারণে সান তাকে পানিতে ফেলে দিয়েছে সে সানকে সত্যিই পছন্দ করত তাই যাওয়ার আগে সে সানের জন্য চিরকুট রেখে গিয়েছিল চিরকুটে লেখা ছিল তোমার ঠোঁট বিষাক্ত নয় আমি তোমার জন্য হোয়াইট স্টোন শহরে অপেক্ষা করব এরপর শহরে ফিরে সে কখনোই সানের কথা ভোলেনি আর কিছুদিন আগে সে লুকিয়ে তার মায়ের রুম থেকে শুনতে পায় তারা বলছে সান টিংটিংকে খুঁজতে এই শহরে এসেছে আর কারারক্ষীরা তাকে ধরে ফ্যাক্টরিতে নিয়ে এসেছে এই শুনে সে পানির পাইপের সাহায্যে তাদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে কিন্তু লাইনে পানি না থাকায় সে তার আয়নাটি ভেঙে ফেলে কাচের সাহায্যে আলো দিয়ে সেই পুতুলের ছায়া তৈরি করে ছায়াটি ছিল একজন যোদ্ধার যে তলোয়ার হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল সেই ছায়া দেখে সান বুঝতে পারে এটাই টিংটিং কারণ সে ছোটবেলায় সানকে বলেছিল তলোয়ার হাতে থাকা যোদ্ধাদেরকে তার খুব ভালো লাগে আর এই সব কিছু সান আইসক্রিম বিক্রেতা মহিলাকে বলে সে বুঝতে পারে এতদিন যে মানুষটি তাদের জন্য ঔষধ পাঠাতো সেই হচ্ছে টিংটিং এরপর টিংটিং আবারও আলোর সাহায্যে বিভিন্ন সাইন তৈরি করে দেখায় এর মাধ্যমে বোঝায় যে ফায়ার ওয়ার্কস ফেস্টিভ্যালের দিন অর্থাৎ আতশবাজি উদযাপনের দিন তাদেরকে এখান থেকে পালাতে হবে দেখতে দেখতে সেই দিনটি চলে আসে প্রয়োজনীয় সমস্ত সরঞ্জাম নিয়ে টিংটিং প্রস্তুত হচ্ছিল বন্দিদের বাঁচানোর জন্য ওইদিকে সানের সহযোগীরা একটি ফোন দিয়ে আটে কারা রক্ষীকে ডেকে বলে সান বোধহয় মৃত্যুবরণ করেছে এই শুনে সে সানকে নাড়িয়ে দেখে তার কোনো সারা শব্দ নেই এরপর সে তার নিঃশ্বাস চেক করার জন্য যখন কাছে যায় তখনই সান তাকে কিস করে অজ্ঞান করে ফেলে আর এই সুযোগে তারা বের হয়ে বাকি বন্দিদেরকেও ছাড়িয়ে নেয় সবাই মিলে পালাতে শুরু করে তখন এই টিংটিং এর সৎমা এসে ফ্যাক্টরির প্রধান দরজাটা বন্ধ করে দেয় আর টিংটিং তার পেছন থেকে এসে তাকে আটক করে ফেলে এবং বন্দিদেরকে ছেড়ে দিতে বলে তার মা বাধ্য হয়ে দরজা খুলে দেয় আর একই সাথে সে এটা জেনে খুব অবাক হয় যে টিংটিং এত বছর এই ফ্যাক্টরিতেই লুকিয়ে ছিল এরপর কারা বন্দিরা যখন পালিয়ে যাচ্ছিল তখন সান বহু বছর পর তাকে দেখতে পেয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তাদের ছোটবেলার স্মৃতিগুলো মনে পড়ে যায় যখন তারা প্রথমবার একে অপরের দিকে তাকিয়েছিল এরপর টিংটিং তাকে পালাতে বলে এই বলে সে তার মাকে ধাক্কা দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয় কারাবন্দিরা এক এক করে সবাই ওই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসে বাকি ছিল টিংটিং এবং সান তাদের দুজনকে একসাথে উপরে টেনে তোলা হয় তখনই দড়িটি ছিঁড়তে শুরু করে এই দেখে স্বর্গের আত্মারা প্রার্থনা করতে থাকে যেন দড়িটি না ছিঁড়ে অপরদিকে কারারক্ষী এবং তার সৎমা দরজা খুলে বেরিয়ে আসে আর এই দিকে যেহেতু দড়িটি ছেড়ে যাবে তাই তারা যে কোনো একজন যেতে পারবে তারা একে অপরকে বলে যে তুমি আগে যাও আমি পরে আসব কিন্তু একজন অপরজনকে ছেড়ে যেতে চায় না তখন সান তাকে কিস করে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাওয়ার বদলে দড়িটি ধরে ফেলে অর্থাৎ সানের অভিশাপ তার উপর কাজ করছে না এরপর সে নিজের বাঁধন খুলে সানকে আগে যেতে বলে কিন্তু সান তাকে ধরে ফেলে তখনই তার মা এসে তাদেরকে গুলি করতে থাকে এই দেখে কারা বন্দিরা তাদেরকে ওপরে টেনে নিয়ে যায় সেই গুলি থেকে ফ্যাক্টরির আতশবাজিগুলোতে আগুন লেগে যায় আর সেগুলো ব্লাস্ট হতে থাকে ততক্ষণে সান এবং টিংটিংকে উপরে তুলে নেওয়া হয় ওইদিকে সেই শহরে ফায়ার ওয়ার্কস ফেস্টিভ্যাল শুরু হয় আর সেই অনুষ্ঠানে গান গাওয়ার জন্য শিয়াকে ইনভাইট করা হয় সে এখন পার্টি সং গাওয়া ছেড়ে দিয়েছে সে এমন একটি গান গাওয়া শুরু করে যার সবার হৃদয় ছুঁয়ে যায় অর্থাৎ সে আবারও তার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে আর সে এখন তার হারিয়ে যাওয়া ভালোবাসা ইউনকে মনে প্রাণে মিস করছে অপরদিকে সান লক্ষ্য করে টিংটিং এর গায়ে গুলি লেগেছে তখন টিংটিং বলে তুমি কথা দিয়েছিলে কখনোই আমাকে ছেড়ে যাবে না তুমি তোমার কথা রেখেছো তাই আমি শেষবারের মতো আরও একবার তোমার সাথে সূর্যাস্ত দেখতে চাই 
এই শুনে সান তাকে নিয়ে দৌড়ে চলে আসে লেকের কাছে এবং নৌকোতে উঠে একসাথে সূর্যস্ত দেখে সান তাকে কিস করলে সে ঘুমিয়ে যাওয়ার অভিনয় করে এবং আবার জেগে ওঠে আর বলে আমি ঘুমাইনি আমরা বুঝতে পারি টিংটিং এর সত্যিকারের ভালোবাসার ফলে সান তার অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়েছে এরপর সান তাকে আবারও কিস করে সে আবারও ঘুমিয়ে যাওয়ার অভিনয় করে আর বলতে থাকে আমি এখনো ঘুমাইনি এই বলে সে ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে আর এখানে প্রমাণ হয়ে যায় পৃথিবীতে সত্যিকারের ভালোবাসা অবশ্যই আছে অর্থাৎ মেঘের রাজ্যের সেই বাজিতে ইউন হেরে গিয়েছে কারণ সে বলেছিল সত্যিকারের ভালোবাসা পৃথিবীতে নেই এখন শাস্তি হিসেবে তাকে পৃথিবীতে ফিরে যেতে হবে তখন ইউন যার সাথে বাজি ধরেছিল অর্থাৎ ইউ এই ইউ হচ্ছে সেই মেয়েটি যে রূপকথার বই পড়ে নিজেকে প্রিন্সেস মনে করত দেখা যায় তার বইয়ের সেই ছেঁড়া পৃষ্ঠাটি তার হাতেই ছিল যেখানে তার গল্পের শেষটা লেখা ছিল লেখা ছিল রাজকুমারী তার অভিশপ্ত রাজকুমারের সাথে সুখে শান্তিতে বসবাস করবে ইউ আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিল যে সানকে সে কখনোই পাবে না সান অন্য কাউকে ভালোবাসে তাই সে নিজেই তার গল্পের শেষ পৃষ্ঠা ছিঁড়ে ফেলে এরপর সে যখন শেষবারের মতো সানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসে সেদিনই তার মৃত্যু হয়ে যায় এবং সে মেঘের রাজ্যে এসে ইউনের সাথে বাজি ধরে মেঘের রাজ্যে সময় বলতে কিছুই নেই তাই তাদের গল্পটি শুরু হয় ইউর মৃত্যুর পর থেকে আর গল্পটি আমরা দেখতে পাই সানের জন্মের শুরু থেকে এরপর গল্পের শেষ পর্যায়ে ইউ তাকে বলে আপনি নিজেও বিশ্বাস করতেন যে ভালোবাসা অবশ্যই আছে তাই আপনি জেনে শুনে এই বাজিটি ধরেছিলেন যাতে সেই বাজিটি হেরে গিয়ে আবারও পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারবেন ফিরে পাবেন আপনার ভালোবাসার মানুষ শিয়াকে ইউন বলে ভালোবাসার জন্য এটুকু মিথ্যে বলাই যায় এই বলে সে মুচকি হেসে পৃথিবীর দিকে রওনা হয়